கடுமையாகி நாம் இப்படி மாதிரி போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அனைத்துருவாய அறிவை அகலில் திணை அத்தனையும் இல்லை சிவம் அதில் திணை நீ வந்து அவனை விட்டு புரிஞ்சிட்டேன்னா உனக்கு சிவத்தை விட்டு புரிஞ்ச மாதிரி தான் உனக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம் தெளிவாக சொல்கிறான் துணிமுகத்திற்கு ஆதியால் துன்னறிவின்றி அணி தார் இரண்டு விரல் இப்போ இதில் வந்து எப்படி சக்திசாலன முத்திரை முத்திரை அப்புறம் வந்து சில முத்திரைகளை திருமந்திரத்தில் சொல்கிறாரோ அது மாதிரி அம்மையார் இதில் ஒரு முத்திரையை சொல்கிறாங்க இந்த முத்திரை பேர் சக்தி முத்திரை அப்படின்னு பேர் ஏற்கனவே இந்த சக்தி முத்திரை நம்ம அநேகமாக பதிவு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க துணிமுகத்திற்கு ஆதியாம் துன் அறிவின்றி அணி தார் இரண்டு விரல் அணி விரல் அப்படின்னு சொன்னால் மோதிர விரலுக்கு பேர் அணி விரல் தார் விரல் அப்படின்னா சுண்டு விரலுக்கு பேர் தார் தா தார் விரல் நடத்தும் அப்போ அணி விரல் சுண்டு விரல் இரண்டையும் இணைத்து நீங்கள் அந்த கட்டை விரலாகிய இந்த தர்சனிய விரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கட்டை விரலில் இந்த 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 ரெண்டு கையும் இணைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு விரலையும் நேராக வைத்து கொண்டீர்களையானா அதாவது பாம்பு விரலும் ஆட்காட்டி விரலும் நிமிர்ந்து இருக்க வேண்டும் சுண்டு விரலும் மோதிர விரலும் கட்டை விரலோடு இணைந்து இருக்க வேண்டும் இதுக்கு பேர் சக்தி முத்திரை அப்படின்னு பேர் இந்த முத்திரை வந்து என்னெல்லாம் பலன் தரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு நோய் தாக்கம் சோர்வு தளர்ச்சி என்ன இருந்தானாலும் அதிலிருந்து விடுதலையாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆற்றல் இந்த சக்தி முத்திரை கொண்டு இந்த சக்தி முத்திரையை நம்ம வந்து ஒரு எட்டு நிமிட நேரம் நம்ம கடைபிடிச்சோன்னு சொன்னால் இந்த முத்திரை எப்படி செய்வது அப்படின்னா முதுகு தண்டு தண்டு உடம் எந்த விதத்திலும் சோர்வு இல்லாமல் நிமிர்ந்து இருந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் வந்து இந்த ரெண்டு விரலும் இந்த கட்டை விரலோடு இணைந்து இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விரலும் நிமிர்ந்து இருக்கணும் இது நம்ம தொடையில் எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அல்லாட்டி நம்ம கையில் எப்படி கூட வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இந்த சக்தி முத்திரையினுடைய அமைப்பை நம்ம இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இந்த முத்திரையை நம்ம செய்தோம்னா இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இது வந்து நீரோடைய தன்மை அதாவது தார் விரலுங்கக்கூடியது சுண்டு விரலுங்கக்கூடியது நீரோடைய தன்மை அதுக்கு அடுத்த விரல் வந்து நிலத்தோட தன்மை இந்த பஞ்சபூதங்களில் நீரும் நிலமும் அக்னி அதாவது இந்த கட்டை விரலோடு நம்ம இணைந்து இருக்கும்போது இது எந்த இடத்துல வேலை செய்யுது அப்படின்னா மணிபூரக சக்கரத்திலும் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலும் இந்த முத்திரை வேலை செய்கின்றது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அடைப்பை நீக்கி மணிபூரக சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அடைப்பை நீக்கி அதற்கு மேல் பெறக்கூடிய பயிற்சி நிலைகளை இது காட்டி கொடுக்குது இந்த சக்தி முத்திரை வேறு என்னெல்லாம் சக்தி முத்திரை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மேல்நிலை அனுபவம் பெற வேண்டியவர்களுக்கு இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரமும் மணிபூரக சக்கரத்திலும் குவியக்கூடிய எண்ணங்கள் அங்கே வந்து அது நீர்ப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீர்ப்பரப்பு அப்படின்னா சுக்கில சுரோநிதியங்கள் வெளியேறக்கூடிய வாசல் அந்த பக்கத்தில் இருக்குது அதை கடந்து வந்தால் தான் இந்த நம்மளுடைய சுக்கிலம் கட்டுப்படுத்தப்படும் அதை கடந்து வருவதற்கு இந்த முத்திரை மிகுந்த ஆற்றலோடு இது செயல்படும் இந்த முத்திரையினுடைய பங்களிப்பு மிகுந்ததாக செயல்படும் இதனுடைய மற்ற ஏனைய தன்மைகள் ஆற்றல் மிக்கதாக ஆகும் மிக நெளிந்து நலிந்த தேகமுடையவர்கள் இந்த முத்திரையை கொஞ்ச நாள் செஞ்சு வந்தாங்கன்னா அந்த நலிந்த தேகமுடையவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஆற்றலையும் ஒரு உற்சாகத்தையும் தரக்கூடியதாக இருக்கும் தைராய்டு சுரப்பிகள் உள் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த முத்திரையை செய்து வரும்போது ஒரு ஒரு ஆப்பிள் அது நூறு கிராம் ஆப்பிளாக இருந்தால் ஐம்பது கிராம் கேரட்டோடு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் பீட்ரூட்டையும் நல்லா இலக்கி மிக்சியில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கூழ் மாதிரி அரைச்சிட்டு அந்த கூழை எடுத்து காலை உணவே அது மட்டும்தான் சாப்பிடணும் வேறு எதுவுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அந்த காலை உணவை அதை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு மண்டலங்கிறது நாற்பத்தி எட்டு நாள் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் இந்த உணவை நூறு கிராம் ஆப்பிள் எடுத்துனா ஐம்பது கிராம் கேரட்டு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் பீட்ரூட் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது தஞ்சாவூரில் ஒரு டாக்டர் அவர் பேர் எனக்கு பட் பட்டினி நினைவு இல்லை அந்த டாக்டர் இதை ஒரு சர்வீஸாகவே செய்கிறார் அவர் இப்போ சென்னையில் இருக்கிறார் அப்புறம் மதுரையில் ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார் அவரும் இதை சர்வீஸாக செய்கிறாரு ஆங்கில மருத்துவர் தான் அவர் வந்து இதை ரொம்ப எல்லாருக்கும் வந்து யாரெல்லாம் தைராய்டு வராங்கன்னா வாழ்நாள் முழுதும் தைராய்டு இருக்கிறவங்க வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து எடுக்கணும் 
அதிலிருந்து சுலபமாக விடுதலை பெறுவதற்கு சில பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த 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 தொண்டையில் வந்து மெது மிக மெதுவாக இந்த தொண்டை நரம்புகளை மிக மெதுவாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டு அதில் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு தர மிக மெதுவாக தடவி விட்டுட்டு புருவ மைய மையத்தில் அதாவது புருவ மையம்னா நடு அதாவது ஆங்கா சக்கரம் அங்கே புருவ மையம்னா நமக்கு கண் இல்லை ஆங்கா சக்கரத்தில் மிக மெல்லிசாக க கையை கொண்டு போய் ஒரு பன்னிரெண்டு தர அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இந்த உணவையும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் எடுத்து வந்தீங்கன்னா இதை தவிர இன்னும் ஆழமாக எங்களுக்கு தைராய்டினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்குமா பத்து வருஷம் இருக்குது நான் மருந்து எடுத்துன்னு நீக்கலை இந்த தைராய்டு பிரச்சனைக்கு நீங்கள் மருந்து எடுக்க வரும்போது மிக வேகமாக நம்மளுடைய உடல் பெருக்கும் தைராய்டு தைராய்டு ஒன் தைராய்டு பிரச்சனைனால ஒன்று உடல் ரொம்ப மெலிஞ்சு போகும் அல்லது உடல் ரொம்ப பெருக்கும் ஒன்று பசியே இருக்காது அல்லது அதிகமாக பசி இருக்கும் பெண்களுக்கு ரத்த போக்கு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது அல்லது அதிகமாக போகும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே யார்கிட்டையும் எதுக்கும் கோவப்படுவோம் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு உடம்போடும் மனதோடும் ஒத்தி வரும் இது வந்து அந்த சுழற்சியினுடைய மிக ஆழமான தாக்கத்தினால இது மாதிரி ஏற்படும் இதை நீங்கள் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி செய்யும்போது அது எல்லாமே சரியாகும் இந்த உணவையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த பயிற்சி ஒரு எட்டு நிமிட நேரம் இந்த பயிற்சி பண்ணினா போதும் அதோடு உணவும் இந்த உணவும் நான் நீங்கள் எடுத்து வந்தீங்கன்னா காலையில் வேறு காஃபி டீ எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது இந்த உணவு மட்டும்தான் உணவு பதினோரு மணி பன்னிரெண்டு மணிக்கு நீங்கள் இயல்பான சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கலாம் சில பேர் மூன்று மண்டலம் எடுப்பதாக சொல்கின்றார்கள் அந்த மூன்று மண்டலம் எடுத்து எங்களுக்கு குணம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் எடுத்தவங்களுக்கும் இதில் குணம் கிடச்சிருக்கு இதில் நிறைய வேறு இந்த தைராய்டு பிரச்சனைக்காக வேண்டி நிறைய வெவ்வேறு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செஞ்சு வந் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா சலிப்பு இல்லாமல் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா ஒரு மண்டலமே உங்களுக்கு ஏராளம் போதும் சற்றே தலையை தூக்கிக்கிட்டு மெதுவாக கழுத்த இந்த பக்கமாக திருப்பி அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கழுத்த இந்த பக்கம் திருப்பி அப்புறம் மெதுவாக கழுத்த இந்த பக்கம் திருப்பி அப்புறம் மெதுவாக கழுத்த இந்த பக்கம் திருப்பி இது ஒரு ஒரு சுற்று இது மாதிரி இருபத்தி நாலு சுற்று காலையிலும் சாயங்காலமும் இப்படி இருபத்தி நாலு சுற்று செய்துட்டு இந்த இந்த மருந்துகளை ச இந்த மருந்து இல்லை இது வந்து உணவு இந்த உணவை நம்ம எடுத்து வந்தோன்னா தைராய்டு குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு அது ஹைப்போ தைராய்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஹைப்பர் தைராய்டாக இருக்கலாம் அதாவது அதிகமான தைராய்டு சுரப்பியாக இருக்கலாம் இல்லை அது தைராய்டு சுரக்காமலே இருக்கிறதா இருக்கலாம் ரெண்டும் இருக்குது அது இரண்டுக்குமே இது மருத்துவமாக செயல்படும் அப்போ இந்த முத்திரைக்கு பேர் சக்தி முத்திரை அப்படின்னு பேர் அதாவது ஆற்றலை தரக்கூடியது பையங்க ஸ்கூல் படிக்கிற பையங்க அதாவது ரெ ரெண்டும் பெட்டான் வயதில் உண்டான பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா ஹார்மோன் டிஸ்டர் டிஸ்டர்பன்ஸும் ஏற்படும் அந்த ஹார்மோன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அத்தனையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சக்தி முத்திரைக்கு இருக்கும் இந்த சக்தி முத்திரையை கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மெமரி பவர் அதாவது நினைவாற்றல் அதிகமாக ஆகும் இதில் இதில் பலதரப்பட்ட உண்மைகள் இதில் புதிஞ்சு கிடக்கு இப்போ யோக சாத்திரத்தில் மணிபூரக சக்கரத்துக்கும் இது வந்து சுவாதிஷ்டான ச முதல்ல சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அதுக்கடுத்து மணிபூரக சக்கரம் இந்த ரெண்டு சக்கரத்திலும் இந்த சக்தி முத்திரை மிக ஆழமாக வேலை செய்து நீர்ப்பரப்பினுடைய பகுதிகளை சுருங்க வைத்து அக்கினிகளை வந்து சூரிய கலையோடு இணைப்பதற்கும் சூரிய கலை சந்திரகலையோடு இணைப்பதற்கும் இந்த சக்தி முத்திரை மிக ஆழமாக பயன்ப